அனைவருக்கும் வணக்கம் பாம்பை கண்டால் படையும் நடுங்கும்னு பல மொழி இருக்குது என்னடா பல மொழியெல்லாம் சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற விஷயம் பாம்புகளை பற்றிய செய்திகள் தான் இந்த செய்திகள் எல்லாமே நான் படித்தோ சர்ச் பண்ணியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டது கிடையாது பாம்பு கூடவே பல வருடங்களாக இருக்கிறவங்க சொன்னது தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பாம்புகள் வந்து எதனால் நம்மளை கடிக்குது அதை கடித்த உடனேயே நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாம்புகிட்டிருந்து எப்படி விஷத்தை எடுத்து சேமிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் கண்கூட நேரடியாக பார்த்தேன் இந்த அனுபவங்களையும் இந்த விஷயங்களையும் தான் நான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பாம்புகள் மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு தீவை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பாம்புகள் பற்றிய செய்திகளை நான் எங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற மெட்ராஸ் குரொக்கடைல் பேங்க் அப்படிங்கிற முதலை பண்ணையில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அங்கே ஒரு பகுதியில் பாம்புகளை வந்து வைத்து அதனுடைய விசங்களை ஒரு குமிழில் சேமிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய பார்வையாளர்களுக்கு அந்த பாம்புகளோட இயல்புகளை வந்து நல்லாவே நேரடியாகவே காட்டுறாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட நூறு குடுவைகள் அதாவது நூறுக்கு நூறுக்கு மேற்பட்ட பானைகள் இருக்கும் அதில் எல்லாமே வெள்ளை துணி போட்டு மூடியிருக்காங்க அந்த பானைக்குள்ளே தான் பாம்புகள் இருக்குது நம்ம பார்வைக்காக ஒரு பத்து பாம்புகளை வெளியில் விட்டுருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து வேலை செய்பவர்கள் தான் ஆனால் பாம்புகள் கூடவே தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நமக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அந்த பாம்புகள் வந்து என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணாது என்னென்னலாம் வந்து உணரக்கூடிய தன்மை அந்த பாம்புகளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாம்புகளோட வெரைட்டிஸ் பற்றியும் சொன்னாங்க அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் பாம்பு முதல்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சவுண்டு கேட்டெல்லாம் வந்து அது திரும்பி பார்க்காது மகுடி ஊதுற சத்தமெல்லாம் பாம்புக்கு சுத்தமாக கேட்கவே கேட்காது அது எல்லாமே கட்டுக்கதை நாகமணிங்கிற விஷயமும் கட்டுக்கதை தான் ஏன்னா அவங்க பல வருடங்களாக அதன் கூடவே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நாம் நாகமணிங்கிறது மகுடி ஊது சத்திரத்துக்கு ஆடுறது இது எல்லாமே போய் அது எப்படி மகுடி ஊதும் பொழுது ஆடுதுன்னா மனிதனுடைய உடல் வாடையும் உடல் வெப்பமும் அது நல்லா உணரக்கூடிய சக்தி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது வந்து நகரும் மனிதன் எங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணுறானோ அந்த பக்கமெல்லாம் பார்க்கும் கரெக்டாக அந்த ஒரு வாடையை வைத்த துணியை வந்து பக்கத்தில் கொண்டு பொழுது அது நல்லா புஸ்ஸுன்னு ஊதுது அந்த வாடை பக்கத்தில் ஒரு பொழுது நம்மளை தாக்க வராங்களோ அப்படின்ட்டு அது வந்து ஊதுது அந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணதே தவிர வேறு மாதிரிலாம் வந்து அது க சவுண்டு கேட்டோ இது பண்ணியோ அது வந்து கடிக்காது அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம அதை தாக்கினா மட்டும்தான் தாக்க போகிற மாதிரி நம்ம போனால் மட்டும்தான் அது தாக்கும் கொஞ்சம் தொலைவில் பார்வையில் இருந்தாலாம் அது வந்து தாக்க வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த விசங்களை எப்படி சேமிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இன்னுமே எனக்கு அந்த நடுக்கமாக இருக்குது அது எப்படின்னா பாம்பை தூக்கி பிடிச்சி அதனுடைய தலையை அமுத்துறாங்க ஒரு குமிழில் அது விசத்தை அதில் விடுது அதை உடனே எடுத்து பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்றாங்க நான் போகும் பொழுது சுருட்டை விரியனோட விசத்தை தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க பார்க்குறக்கு ரொம்பவுமே சின்ன பாம்புகளாக தான் இருந்துச்சு நான் வந்து குட்டி பாம்புங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு கேட்டேன் ஆனால் அவங்க சொன்னது அது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடம் வயது உடைய பாம்பாம் அது தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப விஷமான பாம்புன்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் விஷமுடைய பாம்புகளில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த சுருட்டை விரியன் கடித்தா வாயில் மூக்கில் எல்லாமே ரத்தம் வருமாம்மா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்பு தான் அந்த சுருட்டை விரியன் பார்க்கறதுக்கு சின்ன பாம்பு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம அசால்ட்டாக நினச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் கண்ணாடி பாம்புன்னு ஒன்று காட்டினாங்க அதுதான் படம் எடுத்து இருந்துச்சு அந்த பா படம் எடுத்து எடுக்கிற பாம்புகள்லேயே இது வந்து கண்ணாடி பாம்பு அப்படின்னாரு அதுக்கு வந்து ரொம்ப துணியை பக்கத்தில் கொண்டு போனதையுமே படம் எடுத்து எல்லா பக்கமும் வந்து திரும்புது நம்ம எந்த மனிதர்கள் எந்தெந்த பக்கம் நடக்கிறாங்களோ அந்த பக்கமெல்லாம் கரெக்டாக திரும்புது அது மனித வாடையையும் உடல் வெப்பத்தையும் பொறுத்து தான் அது மாதிரி தான் சொன்னாங்க அதை பற்றி இந்த மாதிரி கடிக்கிறதுக்கு காரணம் மனிதர்கள் தான் நம்ம அதை துன்புறுத்தினா மட்டும்தான் அது கடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பாம்புகளை அடிக்காதீங்க அதனுடைய விஷம் வந்து மருத்துவத்துறையில் பெரும் பங்கு ஆற்றுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நம்ம சாப்பிட்ற சாதாரண காய்ச்சல் தலைவலி மாத்திரையில் கூட பாம்போட விஷம் கலந்துருக்கு அதுதான் வந்து ரொம்ப உபயோகப்படுத்துகிறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஒரு பாம்பு கடித்தா அதுக்கு நச்சு முறிவாக கொடுக்க போகிறது அந்த பாம்போட விஷத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்தே அதனால் பாம்பு கடித்தாலும் விஷத்திற்கு விஷமே முறிவு அப்படிங்கிற மாதிரி அது மருத்துவத்துறையில் பெரும் பங்கு வச்சிட்ருக்கு அதனால் பாம்பை தயவு செஞ்சு அடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ வன உயிரின பா
இந்த மாதிரி பாம்புகளோட விஷத்தை எடுக்கிற பா எடுக்கிற இடமாகவும் பாம்புகளை பராமரிக்கிற இடமாகவும் அந்த இடம் இருந்துச்சு இப்போ வாங்க நம்ம பாம்புகளோட தீவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எங்கே இருக்குதுன்னா பிரேசிலில் இருக்கிற ஒரு ஐலேண்ட் அதாவது தீவு தான் இந்த ஸ்னேக் ஐலேண்ட் அப்படிங்கிறது இதை வந்து ட்ரெஷர் ஐலேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாம்புகள் தீவில் வந்து பாம்புகள் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே மனிதர்கள் வசிக்கக்கூடிய அளவில் அங்கே அவ்வளோ பாம்புகள் இருக்கிறனால மனிதர்கள் வசிக்க முடியாத நிலை இருக்குது அப்படின்னாங்க அதாவது எப்படி பாம்புகள் இருக்குன்னா ஒரு சதுர அடிக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று பாம்புகள் இருக்குது மாமா மூன்று ஸ்டெப் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே வந்து நாலு பாம்பு உட்காந்துட்ருக்கோம் நம்ம எப்படி அங்கே வாழ முடியும் கண்டிப்பாக வாழ முடியாது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரேசில் கடற்படை வந்து அங்கே வந்து ஒரு தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அங்கே யாரையுமே அலோ பண்ணாமல் பாதுகாப்பாக நிற்கிறாங்க அதற்கு வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸையும் அங்கே கட்டி வச்சுருக்காங்க எதுக்காகனா இது ஒரு ஆபத்தான இடம்னு அறிவிக்கிறக்காக அங்கே ஒரு லைட் ஹவுஸ் கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த பாம்புகளோட தீவில் ட்ரெஸ்ஸர் ஐலேண்ட்னு ஏன் பேர் வந்துச்சுன்னா அந்த கடற்கொள்ளையர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கொள்ளையடித்த பொருட்கள் தங்கம் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த தீவில் பதுக்கி வச்சுருக்கிறதா ஒரு இது இருக்குது பேச்சு வழக்கு இருக்குது அது உண்மையாக என்னென்னு கன்ஃபார்மாக தெரியல அவங்க மட்டும் எப்படி அந்த தீவுக்குள்ளே போய் வராங்க தப்பிச்சு வராங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக தான் இருக்குது இந்த ஒரு விஷயம் வந்து க இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அதுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸர் ஐலேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் வந்திருக்கு பாம்புகள் மட்டுமே வசிக்கக்கூடிய அந்த தீவுக்குள்ள எந்த வகையான பாம்புகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் லேண்ட்ஸ் ஹெட் அப்படிங்கிற அந்த வகையை சேர்ந்த பாம்பு தான் அது எப்படிப்பட்ட பாம்புனா கடித்த உடனேயே ஒரு மணி நேரத்தில் ஒருத்தருக்கு உயிர் போயிடும் அந்த அளவுக்கு பயங்கர விஷம் கொண்ட அந்த வகைவான அதாவது விரியின் வகையை சேர்ந்த பாம்பு அது அந்த பாம்புகள் தான் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே நான் அந்த மகாபலிபுரத்தில் அவர் பாம்புகளை பற்றி சொன்னார் இல்லையா அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அவருடைய நடுவிரல் வந்து பாம்பு கடித்து துண்டிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அவர் அதை சொன்னார் என்னுடைய விரல் போனதுக்கு காரணம் வந்து பாம்பு கடித்த உடனேயே இறுக கட்டு போட்டுட்டேன் அப்படின்னாரு நாம் ஊரில் கூட அப்படி தான் பண்ணுவாங்க பாம்பு கடித்தா உடனே இறுக்கி கட்டி போ கட்டு போடுவாங்க ஏன்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து அந்த விஷம் கலந்த ரத்தம் பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆனால் அப்படி இறுக கட்டு போட்டுட்டா அந்த பகுதியை இலக்க நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் மென்மையாக தான் கட்டு போடணும் ரத்த ஓட்டம் மெதுவாக போகிற அளவுக்கு தான் கட்ட கட்டு போடணும் வேகமாக இறுக்கி கட்டாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னென்னா நம்ம அந்த பாம்பு கடித்த உடனேயே பதட்டப்படவோ வேகமோ ஓடவோ கூடாது பொறுமையாக அதிர்ச்சி அடையாமல் நம்ம வந்து ஒரு வாகனத்திலையோ இல்லையோ அமைதியாக உட்காந்துட்டு போனோம்னா விஷம் வந்து வேகமாக பரவாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் கடைபிடித்தா பாம்பு கடையிலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக தப்பிக்க முடியும் இன்னொரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து பாம்பு கடித்த அந்த விஷத்தினால இறக்கிறது இல்லையா அந்த அதிர்ச்சியால் தான் இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார் இதுதான் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பாம்புகளை பற்றிய விஷயம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள